Oi pessoal, hoje vamos falar sobre um dos conceitos básicos na plataforma, que são as indexações e hot sites. Então você vai ouvir muito falar sobre indexação nos treinamentos ou conversas com as equipes de atendimento. Indexação é um processo que leva cerca de 2 minutos e ocorre a cada 2 horas. Este processo prepara as informações dos produtos e hot sites para um acesso mais rápido. Então, quando o cliente estiver navegando pelas categorias, hot sites ou páginas de buscas, a loja não vai estar consultando as informações diretamente no banco de dados. Vai estar buscando em cache e arquivos indexados. Isso deixa a loja muito mais rápida. Então, quando o cliente chega na página do produto, aí sim ele não tem a informação indexada. Está em cache, mas são informações diretamente do banco. Então, por exemplo, se você altera um preço ou um produto fica indisponível e você limpa o cache, atualiza na página do produto, mas ainda não vai atualizar nas categorias. Só vai atualizar após a próxima indexação e limpeza de cache. No checkout, sim, as informações são diretamente do banco para evitar fechar pedido com preço antigo ou produto sem estoque. Você pode consultar quando vai ser a próxima indexação ou indexar manualmente acessando o Style Editor. Então exibe aqui o tempo que resta para a próxima indexação. Evite fazer indexações ou limpeza de cache manuais, porque exige um processamento no servidor para rodar a indexação, gerar os arquivos, montar o cache novamente. Então tudo isso tem um impacto direto na performance do site. O ideal é manter as indexações e limpeza de cache automática para ter a melhor performance possível. As indexações geram os hot sites na plataforma. Hot Sites são todas as páginas que exibem as vitrines, os spots, que são quase todas as páginas da loja. Tirando página de busca, de produto, carrinho e minha conta, todas as outras páginas são Hot Sites, inclusive Home e páginas institucionais. Existem dois tipos de Hot Sites, os gerados e atualizados automaticamente e os gerados manualmente. Os Hot Sites automáticos são os Hot Sites gerados a partir de grupos de produtos, que você pode verificar no admin, aqui em produtos, grupo de informações. Então todos esses grupos de produtos serão hot sites. Por exemplo, você cadastra uma categoria, vincula a categoria aos produtos e na próxima indexação será gerado o hot site desta categoria com os seus respectivos produtos. E você pode verificar os hot sites em vitrines, catálogo de hot sites, hot sites. Os hot sites são atualizados a cada indexação. Então, os hot sites automáticos são atualizados com base lá no seu cadastro dos grupos e produtos. Então, vamos acessar um hot site de categoria. Acessei aqui um hot site de categoria. Como ele é um hot site automático, não adianta você editar nome, URL, template ou mesmo a expressão aqui na aba produtos pois na próxima indexação será atualizado novamente com base no que está cadastrado lá no cadastro do produto da categoria. Então, se você quiser editar o URL da categoria, por exemplo, você precisa mudar o nome da categoria e para os produtos a expressão sempre é a mesma. Pega todos os produtos dessa categoria. Se você quiser alterar os produtos exibidos na categoria, precisa adicionar ou retirar os produtos lá no cadastro do produto. Como é um hot site automático, Aqui na aba template, você pode alterar somente a ordenação. As outras informações são atualizadas automaticamente com base no cadastro. Para os hot sites manuais, sim, você pode editar todas as informações que serão mantidas. Já as informações na aba de SEO, conteúdo e banner serão mantidas mesmo com hot sites automáticos. Em configuração de SEO, para hot sites manuais, você precisa informar todos os campos. Mas nos hot sites de categoria, por exemplo, já é gerado um title, keyword e description com base no cadastro da categoria. E aqui em banners e conteúdo, você pode pesquisar pelo conteúdo ou banner já cadastrado para vincular a esse hot site. Então é isso pessoal, espero ter auxiliado vocês a entender o conceito de hot site. Um abraço e até o próximo treinamento.